1566. Szigetváros troma. augusztusának utolsó napjaiban a közel egy hónapja Szigetvár alatt táborozó Aksuleimán szultánt ereje elhagyta, állapota válságosra fordult. A nagyvezér teljes titoktartásról intézkedett, csak kevés belső ember és a szultán orvosai tudták, hogy haldoklik a fényességes padisa. Ebben a kritikus helyzetben a hír nem tudódhatott ki, különben minden elveszett. Egy hónap alatt a török sereg katonáinak felét elveszítette, miközben csak Szigetvár városát tudta bevenni. A vár szétlőtt falain még Zrényi Miklós és Miksa király zászlaját lengette a szél. Igaz hitűek ezrei haldokoltak a romok között. Ezreket pusztított el a járvány, a tábor a rekkenő hőségben szomjazott. Úgy látszott Magyarország lesz Szulejmán végzete, ahogyan ő volt Magyarországé. Élete legboldogabb pillanata volt uralkodása kezdetén, amikor Nándor Fehérvárt elfoglalta. A vár, mely Mehmed Szultánt megalázta, mely Magyarország kulcsa volt, 1521. augusztus 29-én esett el. Öt évvel később, ugyanezen a napon Mohács mezején újabb nagy szerencse érte. Lajos király halálával a magyar belviszály polgárháborúvá szélesedett, s ez kiütötte az ország kezéből a védelem fegyverét, az egységes akaratot. Így esett, hogy a császári sereget elsöpörve 1541. augusztus 29-én ellenállás nélkül vonulhatott be Budavárába. Az oszmán hódítás hőn áhított gyümölcse, az aranyalma, melyet akkor leszakított, az utódok szemében halhatatlanná tette. S most itt haldoklik a névtelen, jelentéktelen szigetvár alatt, és a sorssal vívja utolsó csatáját. Augusztus 29. Közeleg. Pár nap csupán. Vajon beteljesedik-e újra a győzelem, e számára oly kegyes napon? Vagy most kell mindezért megfizetnie? Augusztus 29-e melyik ország romlásának napja lesz? Szokollu Mehmed nagyvezír eközben megszemlélte az ostromot. Joggal volt a szultán és a katonaság elégedetlen. A padiksak serege Szigetvár csapdájába esett. A várnak már régen el kellett volna vesznie. Helyette büszkén dacol, szétlőtt földkupacként is ellenáll, és lassan felemészti a török sereget. Pedig a hadjárat nagyszerűen indult. A 72 éves padisak életének 13. hadjáratát vezette, a hetediket Magyarország ellen. Rekordidő alatt 49 nap múlva már Nándorfehérvárnál táborozott a sereg. De a nyári esőzések felduzzasztották a dráva és száva folyókat. A szerémség óriási mocsárvilággá változott. A hadjárat Ekkor lendületét vesztette. A nehéz szerepen elcsigázott sereg Zimonynál néhány nap pihenőt kapott, és hogy a szultán a katonákat fellelkesítse, fényes díszszemlével kötötte egybe János Zsigmond fogadását. Végül csak július 20-án kezdődhetett meg az eszéki átkelés. A rendkívüli erőfeszítések árán megtett szerémségi út után a Dunántúra érkező török seregnek már nem sok lehetősége volt a hadászati cél kiválasztásában. Ami az időből megmaradt, annak legalább a fele kellett volna, 
hogy elérik az osztrák határvidéket, Győr, Pozsony vagy Bécs ostromába kezdjenek. A másik lehetséges szélpont Dél-Dunántúl legerősebb vára, az Rényi Miklós Dunántúli főkapitány által védelmezett Szigetvár. Zrínyi ekkor már a török ellenes küzdelem ünnepelt hőse volt. Tudta, a török kiűzése hosszú küzdelem lesz, és a magyar királyságnak aktív védekezésre kell berendezkednie. Ez az eszme kísérte végig Zrínyi férfi korát. Ferdinánd, majd Miksa király hű katonájaként vállalta a délnyugati és a horvát végek védelmét. Horvátország egykori büszke bánja, Sziget új kapitánya olyan tényezővé vált, akivel a török stratégiának számolnia kellett. Könnyelműség lett volna az oszmán seregnek Bécs felé nyomulni úgy, hogy a darásfészek hatalmas urát maga mögött hagyja. Már Nándorfehérváron megszületett a diváni tanács döntése. A hadjárat korlátozott célú lesz, a hódoltság területét kell nyugaton Szigetvárral, keleten Gyulával kibővíteni. A szultáni sereg Siklóson és Pécsen keresztül megindult Szigetvár felé, az előörsök augusztus elsején már a vár előtt nyargaláztak. Szigetvár a háborúk során Dél-Dunántúl legfontosabb vára lett. A Dráva és a Balaton között ez az erőd állította meg a török terjeszkedést, őrsége állandóan nyugtalanította a hódoltsági szancsákokat. A rombolás ellen védettebb, alacsony és zömökbástyák egymást támogató tüze az ostromlót hatékonyan távol tudta tartani a falaktól. Miután a magas kőfalak már kisebb ágyúzással leomlottak, az európai mérnökök hirtelen szükségből is vezérelve vastag és zömök földvárakat kezdtek építeni. A 7-10 méter széles földfalak gerendából ácsolt veszőfonattal megerősített váz köré épültek. Felszínüket sárral tapasztották és meszelték az időjárás viszontagsága ellen. Ez a technika vált jellemzővé Magyarországon is, miután a régi végvárrendszer elesett, és helyette gyorsan újat kellett emelni. Hamar kiderült, hogy a szükségmegoldás nagyon hatékony a tűzérséggel szemben. A vastag földfalak kis célpontot nyújtottak, és elnyelték a becsapódó ágyukolyókat. A faltörő lövedékek pedig rombolás nélkül fúródtak beléjük. Ezért az ostromlók mással is próbálkoztak. A várárok kiszárítása után aknákat ástak a falak alá. A lőporral megtöltött és lefolytott kamrákat a döntőnek szánt roham előtti pillanatban robbantották fel, remélve, hogy a falakon és a bástyákon rés keletkezik. Az ilyen tönkrement falszakaszt a védőknek minden áron tartaniuk kellett. Gerendákból, kihegyezett karókból gyorsan torraszt kellett építeniük. Bejebb újabb védelmi vonal épült sáncokkal, árokkal és kartácsat töltött ágyukkal. A romok közt aknákat, lőporos hordókat rejtettek el. Az ellenséges rohamot csak ezek a pusztító erejű tűzszerszámok tudták megállítani. Az ostromló a védelem munkálatait minden eszközzel zavarta. Mozsarakkal lőtte a vár belső terét és a magas ostromsáncokról mesterlövészek tizedelték a védőket. Szigetvár másfélszer fél kilométeres területen feküdt. Körülötte tó és mocsár, amelyet mesterségesen tartottak szinten. 
Szabad szemmel láthatatlan föltöltések, álcázott zsiripek duzzasztották fel a mocsárvizét, amely az újváros és óváros déli, délkeleti oldalán 20-30 méter széles vizes árokká szűkült össze. A támadó ezen a területen kezdhetett sikeresen az ostromnak, mert közelről lehetett lőni a falakat, a várárok pedig gyorsan feltölthető volt. A várban 2300 katona gyűlt össze, és 2000 városi lakos, köztük sok nő és gyermek. A három-négy kilométer hosszúságú várfal védelméhez legalább kétszer ennyi harcossal lett volna szükség. Szűkös volt a készlet az ostrom során hasznos alabárdokból és lőfegyverekből is. Az ágyupark sem volt kielégítő. A vár 50-60 ágyúval rendelkezett, de ebből a többség kiskaliberű volt. Csupán fél tucat vehette fel eredménnyel a harcot a törökök ostromágyúival. Szigetvár, mint minden más vár, bevehető volt. A védelem megtörésének pusztán az ideje volt a kérdés, és az, hogy megérkezik-e a felmentő sereg. Az oszmán-török sereg augusztus 5-ére font szoros gyűrűt a vár köré. Aznap a nehéz tűzérség is megérkezett, és kiépültek az első tüzelőállások. A vár magára maradt. Megkezdődött a visszaszámlálás a császári felmentő sereg remélt megérkezéséig. Ez a remény a joggal várt segítség győzte meg a védők életösztönét arról, hogy bezárkózzanak a készülő pokolba. A kapitány a várnépet esküre szólította föl, ezzel egy lélekké forrasztva őket. A szultáni tanácsban döntés született arról, hogy a vár délkeleti részén az újváros és óváros parthoz símuló szakaszán indítanak támadást a vízesárok feltöltését követően. A török műszaki alakulatok aliportuk vezetése alatt a tó és mocsár lecsapolását kapták feladatul. Lázas kutatás vette kezdetét, hogy a rejtett gátakra és zsilipekre rátaláljanak. A fő támadási szakaszon épültek és araszoltak előre az óriási, 8-10 méter magas ostromsáncok. Ezek magasabbak voltak a várfalánál, és mint valami óriási ellenséges bástya tűzérséggel és lövészekkel voltak megpakolva. A mozsarak gyújtóbombákat szórtak a vár belsejébe, veszélyessé téve minden mozgást oda bent. Az újváros déli oldalán a török tűzérség a bástyákat szétlövette és széles réseket ütött a falon. A földtöltések három nap alatt a falakig jutottak minden készen állt a rohamra. Zrínyi a támadást nem várta meg. Időben kiürítette a városrészt, hogy kimélje katonái életét. Az óváros elleni támadás augusztus 11-én indult. A török rohamoszlopok a sáncokban gyülekeztek, hogy a koncentrált tűzérségi tűz fedezete mellett megrohanják a réseket. A magyarok septében emelt védművei nem állhattak ki komolyabb támadást, a réseket élő fallal kellett megtartani. Az óváros tíz napig tartotta magát, a védők hét nagy rohamot vertek vissza, miközben a török katonákat és ostromeszközöket sikeres kitörésekkel tizedelték meg. Becslések szerint 6-7 ezer török esett el az óváros falai alatt. Ezekben a napokban a török utászoknak sikerült felderíteni a rejtett vízműveket, megkezdődött a tó lecsapolása. A vizet néhány nap alatt elvezették, és a nyári forróság pedig gyorsan kiszárította a meder iszapját. 
Egyre nehezebb ostrom eszközöket lehetett a töltésekre állítani. Tűzérséggel és lövészekkel megpakolt, hatalmas mozgó bástyák arra szóltak a falak felé, hogy a védelem tüzének helyzeti előnyén felülkerekedjenek. Augusztus 19-én minden készen állt az óváros bevételére. A szultán parancsa szerint vezérei vagy győzedelmeskednek, vagy elesnek a harcban. Három oldalról egyszerre indult a támadást. Az űrzavar közepette Zrínyi parancsot adott a visszavonulásra, de a török roham már az északi kapuig hatolt előre. Sok száz magyar és horvát vitéz próbálta átverekedni magát a török tömegen. Többségük ott lelte halál. Zrínyi minden áron időt akart nyerni. A császári sereg Győrnél gyülekezett. Várható volt, hogy a hó végére annyira megerősödik, hogy hadműveletekbe kezd. Vagy felmenti Szigetvárt, vagy megtámad egy másik török várat, hogy kimozdítsa a szultán seregét Szigetvár alól. A külső vár száraz medrében gyorsan épültek a földtöltések, és a palánkokkal védett a roham folyósók. Az ágyuk a vár fölé magasodó óriási földsáncokról kiváló pozícióból pusztították a vár teljes területét. A délnyugati bástya annyira leromlott, hogy Zrínyi a romok mögött új földsáncot építetett, az előtte lévő terepet pedig aláaknázta arra az esetre, ha ez a szakasz már nem lesz tartható. Augusztus 29-én az oszmán fegyvereke szerencsés napján a teljes török sereget támadásra vezényelték. Felmentő seregtől nem kellett tartani. A felderítők szerint a császári sereg csak alig mozdult ki Győri táborából. Vérbe fulladt. Négyezer török veszítette életét. Az Ag Szulejmán tehetetlenül hallgatta a vezérek jelentéseit. A hadjárat szerencsés napját elvesztegették. A szeptember esős időt ígért, mely ha komolyra fordul, kétségessé válik a siker, a sereg lassan feléli erőtartalékait. A kudarcból okulva a nagy vezír több nap pihenőt adott a seregének. Újabb aknákat fúrtak a falak alá, megemelték az ostromsáncokat. A napokig tartó esőzés ellenére több tonna puskapor lapult a föld alatt. szeptember 5-én a felkelő nap száraz meleg levegőt hozott. A rohamcsapatok elfoglalták helyüket, minden ágyú csőre töltve várakozott. A vár déli fala és bástyái alatt meggyújtották az aknák gyújtó zsinórjait. Európa eszegletében készült a pokol elszabadulni.
déli fal ledölt, a délkeleti bástya torkába épített védelmi vonalat a robbanás vetette szét. Tomboló tűzvész terjedt a romok között. Ekkor feltámadt a forró déli szél. Haragos lángnyelvek és sűrű füst támadt a védőkre. A török sereg a lángok védelmében felvonult a rések torkolatához, és közelharcra készen a falak tövénél várakozott. A török sereg előzöllötte a várat. A visszavonulás véres utóvédharcokkal volt csak lehetséges. Percek alatt elesett a védők legjava, csak néhány száz katonának sikerült átverekednie magát a belső várba. A pokoli tűzvész a belső várat sem kímélte. Zrínyinek két választása maradt. Vagy kitűzi a fehér zászlót és kiszolgáltatja népét a török bosszújának, vagy a várral együtt pusztul el. ban a magyar végvárrendszer két fontos elemét veszítette el, Szigetvár és Gyulavárát. 
A török hódoltság jókora területtel gazdagodott, és úgy tűnt a vékony kiflibé olvadó magyar királyságot lassan felemészti. Szulejmán szultán halála azonban megtörte a török terjeszkedést. Utódai már csak megtartani tudták a hódításokat. Két évvel a Szigetvári Ostrom után 1568-ban tartós békét kötött a Habsburg magyar király és az Oszmán birodalom szultánja. A klasszikus várháború kora véget ért és száz évig tartó padhelyzet vette kezdetét a török végeken.